Charlie, aus aktuellem Anlass müssen wir natürlich um, über unsere Neuverpflichtung kurz sprechen. Anthony Modest ist zu uns gekommen. Du kennst ihn natürlich aus gemeinsamen Zeiten beim ersten FC Köln. Welche Qualitäten bringt der Stürmer äh, Anthony Modest, Toni Modest mit? Ja, ich glaube, äh, Toni ist äh, speziell. Also äh, wenn jemand äh, letzte Saison auch äh, geguckt hat, der hat natürlich vor allem im 16er extreme Qualitäten, sowohl mit dem Kopf. Ich glaube, Schlotterbeck hat es im eigenen Leib erfahren. <lacht> <lacht> Ab und zu. <lacht> ja, alle gut vorbereitet. <lacht> Nein, aber äh, ja, der ist einfach äh, brutal abschlussstark, ähm, sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß. Äh, er ackert viel und äh, ich glaube, das braucht die Mannschaft einfach. Einen, der äh, vorne die Sicherheit gibt, die, die, der ist auch robust, also äh, mit knapp über 1,90 Meter. Äh, ist auch nicht der Kleinste, glaube ich, als Stürmer. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, braucht wenig Chancen, um Tore zu machen. Und ich hoffe, dass das auch die Saison, äh, ja, über die Saison hinaus äh, so klappen wird. Jetzt, das ist das Sportliche. Was ist das sonst für ein Typ? Können wir uns auf irgendwas freuen? Ja, auf äh, vieles, auf vieles. Äh, ich glaube, äh, ich glaube, Toni ist äh, ja, ein sehr äh, lebensfreudiger Mensch. Ich glaube, äh, jeder kann mit ihm gut umgehen. Er ist ehrlich, wenn er was nicht mag, äh, sagt er das auch direkt, aber... Ja, wie gesagt, man kann mit Toni über alles reden. Man kann viel mit ihm lachen. Ich glaube, das zählt, ja. Schlotti, du hast dreimal gegen Anthony Modest gespielt. Jedes Mal hat Toni getroffen. <lacht> Nie hast du gewonnen. Aber jetzt kommt die Frage, die wieder alle... Also wie sehr freust du dich, dass du nicht mehr gegen ihn... <lacht> Ist tatsächlich ein Stürmer, gegen den man sehr ungern in der Bundesliga spielt, weil er einfach viele Qualität mitbringt. Ob das in der Luft ist, ähm, beim Bälle festmachen oder auch im Strafraum, weil er dir immer irgendwie äh, hinter dir steht und du immer aufpassen musst, dass er dir jetzt keinen einigt. Deswegen bin ich ganz froh, dass er mittlerweile jetzt bei uns spielt ähm, und ich glaube, er wird dann auch viele Tore vor uns schießen. Und ich werde mit ihm jubeln. <lacht> Sebastian, äh, wieso passt Nico Schlotterbeck so gut zum BVB? Oh, da gibt es natürlich viele Argumente. Also ich finde, dass jetzt die, die Idee mit, mit Süle und mit Nico und mit Mats, also wir haben natürlich drei top verteidiger je nachdem wie das System dann aussieht, ähm, alles deutsche Nationalspieler. Ich glaube, dass das ein echtes Statement ist für den BVB. Äh, super Spieleröffnung und ich glaube, äh, das, was Sie eben schon gesagt haben, also so wie er agiert, dass das dem BVB einfach gut tut, ne, dass er die Leute alle mitzieht. Und äh, das fand ich jetzt, wenn wir nochmal einen Vergleich ziehen zur letzten Saison, fand ich, dass es da teilweise schon irgendwie auch ein Manko da war, dass wir alle Bock hatten zu gewinnen, aber irgendwie nicht alle zur gleichen Zeit, ne, über die 90 Minuten. Das war so ein bisschen das Problem. Nein, das ist, äh, und du brauchst, halt, du brauchst halt ein paar Leute im Team, die immer, also das ist jetzt meine Einschätzung, die mal total überzeugt sind äh, vom Erfolg. Das Halle gehört ja dazu, das hat er beim FC ja unter Beweis gestellt, auch mit seinen ganzen Balleroberungen. Und äh, also das, deswegen ist das vom, vom, wenn wir jetzt mal dieses Wort Charakter nehmen, ist das, glaube ich, für, von, von beiden und für beide und für den BVB. Das sind zwei Top-Leute auf jeden Fall. Absolut. Wir haben auf Social Media äh, aufgefordert, euch zu fragen und deshalb den, und jeden von euch eine Frage. Sally von It's Kifko fragt auf Twitter, lieber Bart abrasieren oder die Haare wie Nico färben? Also ich äh, glaube, mein Bart würde ich nicht abrasieren. Ich glaube, das ist schon mein Markenzeichen. <lacht> äh, ich würde eher so die Haare färben wie der Nico. Also so schlimm sieht das jetzt auch nicht aus. <lacht> Letzte Frage an Nico, die kommt von Marius Wolf. <lacht> er fragt auf Instagram. <lacht> Manchmal rede ich auch nur. Was sagst du immer zu deinem Friseur? <lacht> Darf ich sagen? Darf ich sagen? Also manchmal sagt er, mach wie du willst, deswegen. <lacht> ja, wir haben da. Ja. <lacht> 
<lacht> Sie ist direkt vom internationalen Nachwettbewerb hier hingekommen. Du bist Zweite geworden, ne? Ja, wir haben da so einen kleinen Gag in der Mannschaft. Ähm, weil Niki Süle seine Frisur sehr, sehr gut findet. Ähm, Sali auch, ja. <lacht> Sie ist auch, okay. Ähm, nee, ich bin tatsächlich beim gleichen Friseur wie Marius, deswegen. Ähm, er macht bei uns beiden was falsch, sagen wir mal so. <lacht> nee, ich äh, sag zu ihm, mach wie immer. Ähm, dann kommt es raus. <lacht> nee, aber ich bin, ganz, ich bin tatsächlich ganz zufrieden mit meiner Frisur. Ähm, entweder es gefällt einem oder nicht. Ganz genau. Dein peinlichstes Interview? Ah, ich habe äh, mal äh, zu Andi Möller Olaf Thun gesagt. <lacht> Die sehen sich aber auch zum Verwechseln. Ja, ja, total. Ich <lacht> habe es aber selber, hab's aber selber gar, nicht, gar nicht gemerkt. Also ich wusste schon, wer es war. Mir ist einfach der falsche Name. Ich hatte den falschen Namen im Kopf. Der guckte mich an und sagte, wie Olaf Thon. Und ich gucke ihn an, der sagt, wie Olaf Thon. Äh, und aber, das, aber Sebastian, sowas passiert nun mal. Ja, ich, der guckte mich an, ich gucke ihn, ich wusste gar nicht, was er von mir wollte. Und, dann, äh, und hinterher kamen natürlich äh, die ganzen SMS. Grüß dich, Andi, hier ist der Olaf. Hallo, Olaf, ist der Andi. Das war ein bisschen blöd. Trinkhaus Ballgeflüster Nummer 39 mit fantastischen Gästen. Ich bedanke mich bei Sebastian Hellmann. Vielen Dank. Bei Salja Can. Und bei Nico Schlotti Schlotterbeck. Tschüss, macht's gut. Ja.